So, um, we are wanting, I want people to understand really what the situation is for these families. And there's a mother of one of the children here who is willing to share part of her story with us. Her name is Antonina. And um, Olga is going to translate. And um, first of all, I'm really grateful that she's willing to talk to us a little bit. Thank you for helping people in America to understand what you have experienced. And if you want to start by introducing yourself, and then I am, just want you to tell us what you want us to know about your experience. А потом просто расскажите все то, что вы считаете нужным, чтобы люди знали о том, через что вы прошли. You can talk about whatever you're comfortable with. Расскажите о том, о чем вам удобно говорить. We're here to listen, so мы просто будем вас слушать. Wherever you want to start. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Антонина. Я с детьми из Харькова приехала. Антонина Мы жили в многоэтажке на девятом этаже на последнем. Uh, in a multi -story building on the ninth floor. 24 числа с самого утра в 5 утра я проснулась от взрыва и, и пошла, подошла к окну. At 5 a.m. on the 24th of February, uh, Antonina woke up uh, from the sounds of explosions and she uh, went to, to see what was happening in the window. In the horizon, there was a fire and a red fire. On the horizon, she could see an explosion and like a large red mushroom. I immediately photographed it and sent it to my sister to Russia so that she believed that Это действительности так. Straight away she took a picture and sent it to her sister in Russia, so she would believe that it's truly happening. Ну и потом взрывы, за взрывами слышно было. Then, Все ближе и ближе. Then there were uh, explosion after explosion, closer and closer. К Харькову где-то в 10 утра они уже, мы около окружной, два с половиной километра, и они уже где-то к 10 утра уже были возле окружного, возле нас недалеко. So, already by 10 a.m. Uh, the Russian troops were only two and a half kilometers away from Antonina's house. Ну и в том месте и с того дня начали попадания и около наш, и в наш дом, и около нашего дома, и все повыезжали оттуда. From that time, the bombing was very close. Some bombs and missiles were hitting her home, uh, neighboring houses, and people were just forced to, to move out. Было несколько семей с нашего двора остались старики и мы и соседних домов оставались. Несколько человек, ну как начали верхние этажи гореть, они спрятались в церковь. Человек 40 в церкви. Антонина's family remained and several elder people stayed um, and a couple of families in the neighboring region stayed as well. Um, but when the top uh, floors in the multi-story building started uh, getting on fire, they were hiding in a church. С первого же дня невозможно было попасть в магазины, все позакрывались и в аптеке. From day one people couldn't get to any shops, any pharmacies, because everything was shut. Нам только через дней десять какую-то еду волонтеры принесли. Все боялись в наш район приехать. Only in ten years some volunteers brought. Brought food, and everyone was just afraid to go to that area. Все не могли поверить, что мы до сих пор там остались на девятом этаже, но мы в коридоре все эти дни были. No one could believe that uh, they were still there, especially their family on the ninth floor. They were just um, hiding in the hallway, 
Right from the windows. Мы боялись как к окнам подойти. They were afraid to uh, walk close to the windows. Mm -hmm. Еще раз кому-нибудь. Может, какие-то вопросы? Uh, um, как вы уехали? How did you get out? Мы только с 24-го там были, и только 13-го... 12 нам сообщили, что мы можем с нашей школы нас собрали. Мы в Харькове имени Короленко учимся, mm -hmm. по Брайлю, младшенькие. Ну и старшая я забрала, в обычную школу ходила. Наша школа организовали э, выезд, еще одну семью. Mm -hmm. Нет, еще две семьи. So вот Данила the... и mm -hmm. Дарина. So they, they stayed uh, in their home until the 13th of uh, April. March? No, it, oh, sorry, March. I'm no. sorry. No. And, uh, until the 13th of March. Um, until uh, there was uh, organized a special evacuation for people with disabilities from the uh, blind boarding school in Kharkiv. And three families that are here, including Antonina's family, were evacuated. Uh, can I ask you a question? Why did you not choose to leave early? Почему вы раньше не не решили уехать? Мы думали, что это не будет так долго. They thought they didn't, be, they didn't uh, move early because first they didn't know where to go. They didn't have anywhere to go. But second, um, they were just hoping that this would end. Mm -hmm. Laurel, any questions? So were you evacuated with the school and did you come straight to here? Вы сразу же, когда вас эвакуировали, приехали сюда? Да, да, нас направили уже, помогли волонтеры нам сюда. Yes, the volunteers. Yes, yes the whole trip uh, was done by volunteers, so they were taken from Kharkiv and uh, taken straight here, so the, to Lviv, and then from Lviv to uh, Lasky in Poland. I'm so glad that you're here. I'm so glad that you're here. And um, what? What do you, um, I don't even know how to ask, but like, I just want to know, like, how, what are your, do you want to remain in Lasky? What are your plans? Like, do you know even? Это, конечно, очень сложный вопрос, но есть ли у вас какие-то планы, то есть вот как вы видите свое будущее, на какие у вас надежды, где вы хотите остаться, здесь, или переехать куда-то, или вернуться, или возвращаться некуда, ну, такой вопрос сложный. Сложный вопрос, мы, нам некуда было ехать, но когда предложили, что мы будем учиться, где мой ребенок сможет учиться? У него проблемы с зрением по Брайлю. Там и мы будем. Мы только так можем. Мы в Харькове, мы держались нашей школы. Мы не могли в другой город уехать, потому что у нас хорошая школа. It's a very difficult question because Antonina's son uh, has severe visual impairment. Uh, in Kharkiv, uh, there was a good uh, school for the blind, so her son attended that, and that's why they stayed there, hoping to be able to attend it. And the only reason they could come here was because there is a blind school here in Lasky, Poland. So um, she will stay wherever uh, there is a school for the blind where her son can go to. And that is why we are supporting the Lasky school here and everyone they serve and all of these families because these children need the technology and resources and braille paper and canes and slate and styluses, writing tools and everything that a normal blind person would need in order to really get an education and succeed. That's why I'm here. Именно поэтому Лорел здесь, и ее организация э, собирает ресурсы, чтобы предоставить техническую помощь, э, средства для письма для э, детей, для этого центра, чтобы дети могли нормально функционировать. Именно поэтому Лорел здесь. I just want to do what little I can, and I want to do whatever our, all of our friends and everyone who is supporting us wants to do whatever they can to help give you the tools that maybe, in spite of this horrible sort of set of circumstances, that you will have everything you need to succeed, even in spite of this situation that you're in. 
Поэтому, несмотря на такую ужасную, страшную ситуацию, в которой вы находитесь, Лорел старается собрать средства и помочь, чтобы у детей было то, что им нужно, и чтобы они могли нормально функционировать, несмотря ни на что. Мы очень-очень благодарны. Спасибо за то, что вы поделились своей историей. It's really meaningful because most of the people that are helping me can't come here and meet you in person. Это было очень важно, потому что большинство людей, которые помогают Лорел, не могли сюда приехать и лично с вами встретиться. Но теперь они услышат о вашей истории. There are people all over the world who are supporting me and who really care about serving your family and others like you. And so I really am thankful that you are willing to help us to learn about more about, you know, your situation and Люди со всего мира поддерживают организацию Лорел, и э, им действительно не все равно. Э, они переживают за вас и такие же семьи, как ваши. Большое спасибо. Большое спасибо. спасибо большое. Thank you, everyone. Thank you, everyone.